1807 roku na mocy traktatu w Tylży powstała kolebka odrodzonej Polski. Księstwo Warszawskie. Księstwo posiadało ponad 30 tysięcy nieźle wyszkolonych żołnierzy. Jednak Wojsko Polskie nie stacjonowało tylko w kraju, lecz zostało rozdysponowane przez Napoleona, między innymi w Hiszpanii. Z nominacji Napoleona wodzem naczelnym Wojska Polskiego w dniu 21 marca 1809 roku został książę Józef Poniatowski. Po klęsce w 1805 roku Austriacy chcą odzyskać dawną siłę. Żeby wciągnąć Prusy i Rosję do koalicji antynapoleońskiej, Austria chce podbić Księstwo Warszawskie i zwrócić ziemię Prusom i Rosji. Militarnie słabsze Księstwo Warszawskie miało być łatwym łupem, podnosząc morale armii austriackiej nad szarpnięte klęską pod Austerlitz w 1805 roku. Dyplomacja austriacka w osobie księcia Karola Schwarzenberga uzyskuje ciche poparcie Rosji. W dniu 14 kwietnia 1809 roku liczący 32 tysiące żołnierzy i 94 działa korpus austriacki pod dowództwem księcia Ferdynanda de Est przekracza granicę księstwa warszawskiego, podejmując marsz na Warszawę. Polska armia rusza w kierunku miasteczka Raszyn, by stawić czoła Austriakom. Poniatowski wybrał pod Raszynem dogodną do obrony pozycję, która była poprzecinana stawami i groblami. Rzeka Mrowa była idealnym miejscem obrony. Pod Raszynem Polacy zgromadzili około 14 tysięcy ludzi, Austriacy 28 tysięcy. Austriacy z marszu próbują zdobyć wieś Falenty stojącą na drodze do Raszyna. Rozpoczyna się wymiana ognia na całej linii frontu. Mimo dwukrotnej przewagi Austriacy nie potrafią przebić się przez polskie pozycje.
Kawaleria austriacka próbuje obejść flanki Raszyn, atakuje rejon wsi Jaworowo. Jednak podmokły teren i ostrzał polskiej artylerii zatrzymuje drogą kawalerię, która ponosi duże straty. Nie udaje się próba obejścia Rosji. Wykrwawione bataliony polskie oddają falenty i wycofują się do Raszyna. Austriacy atakują prawe skrzydło Poniatowskiego w okolicy wsi Jank. Polacy tutaj też opuszczają swoje stanowiska i przenoszą siły do Raszyna. Rozpoczyna się krwawa walka o miasteczko Raszyn. Do godziny 21 Austriakom nie udaje się go zdobyć. Koło godziny 22 walki powoli ustają. Armia Poniatowskiego w nocy opuszcza Raszyn. Straty polskie w bitwie to około 450 zabitych i 900 rannych. Straty austriackie 800 zabitych i 1600 rannych. Następnego dnia Ferdynand de Est proponuje spotkanie. Poniatowski zgodził się na rozmowy pokojowe. Zawiera rozejść z Ferdynandem, podpisując konwencję pokojową. Książę Józef oddał nieufertyfikowaną stolicę, jednak już w pierwszych dniach maja nastąpił triumfalny marsz Armii Księstwa Warszawskiego na południe. Wojska polskie postępowały coraz dalej, zajmując kolejno. Puławy, Lublin, Sandomierz, Zamość, Lwów i Kraków. Zmusiło to Austriaków do opuszczenia Warszawy, a wreszcie Księstwa Warszawskiego, po klęsce w bitwie pod Wagram, którą zadała im Armia Napoleońska. Wojna zakończyła się zwycięstwem Księstwa Warszawskiego, w której jej wyniku znacząco powiększyła swoje terytorium. Na kolejną zwycięską wojnę trzeba będzie czekać w Polsce ponad 100 lat.